Kamakailan ay lumabas ang balita na nagkakamabutihan ang panganay na anak ng megastar na si Sharon Cuneta na si Casey Concepcion at ang international rapper-singer na si Apple the App. Wala pang kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa tungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon sa isa't isa. Kaya habang nag-aantay tayo ng kanilang pag-amin o pagtanggi, balikan muna natin ang ilan sa mga lalaking napabalitang nakarelasyon ni Casey. The Philippines Showbiz List presents The Casey Concepcion Dating History Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Do not forget to like and subscribe to this channel. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong boyfriend ni Casey ang niyaya niyang mag-boodle fight? Ang sagot, malalaman mo mamaya. Rico Blanco Nag-date ang former River Maya frontman at si Casey noong 2003 hanggang 2005. Ayon sa Inquirer.net, madami ang ayaw noon sa relasyon ni Rico at Casey. Ang mga fans ni Rico ay ayaw na maging showbiz ang love life niya at ang mga Casey fans naman ay hindi masaya na hindi daw ganun ka showbiz si Rico. Nang magkahiwalay sila ay sinabi ni Rico na hindi siya interesado na makatrabaho si Casey. Nagkaroon din ng talk show noon si Casey na may pamagat na Simply Casey. Nang mag-promote si Rico ng teleserye na Immortal noon ay sinabi niyang ayaw niyang mag-promote sa show ni Casey. Isang breakup song naman ang dinidicate ni Rico kay Casey. Ito ang kantang Balisong. Ayon sa isang tweet ng fan, Balisong is basically a breakup song that Rico Blanco wrote for Casey Concepcion. They were dating in Bali, Indonesia. Bali in Tagalog means break or snap which concludes to Bali song or breakup song. Pero according sa isang mixed interview, sabi niya parang pasalubong daw. Isang chismis naman ang lumabas nang maghiwalay sila. May anak daw sina Rico at Casey. Ang tinutukoy ng iba ay ang kapatid na babae ni Casey na si Miel. Itinanggi naman ito ni Casey noon sa Instagram. Anya, ang creative lang. Billy Crawford Ang relasyon na Billy at Casey ay hindi nila kinumpirma. Pero may mga balita na for two years ay nag-date ang dalawa pagkatapos ng relasyon ni Casey kay Rico. Nitong mga panahon na ito ay nakabase si Billy sa Europe kaya long distance relationship ang meron sila. Noong 2007 ay nagbiro si Billy sa radio program ni DJ Mo Twister na good kisser daw si Casey. Inintriga naman si Billy dahil sa mga pahayag niya at agad siyang humingi ng tawad kay Casey. Tinanggap naman ni Casey ang kanyang apology. Ayon kay Billy, ayaw niyang may katampuhan o kagalit siya. Mahirap daw makalaban ang media kaya sinusubukan niyang sagutin ang mga tanong patungkol kay Casey in a gentleman manner. Pero minsan, hindi daw talaga mapigilan ang mga tao at iba ang isusulat nila at nabibigyan ng ibang kahulugan. Patuloy niya, mabuti na lang at naiintindihan siya ni Casey at alam daw nito na wala siyang masamang intensyon. Sa ngayon ay kasal na si Billy sa aktres na si Colleen Garcia. Lino Cayetano Inamin ng direktor na si Lino Cayetano na malaki ang papel ng kapatid niyang si Pia Cayetano kung paano niya na-meet ang kanyang girlfriend na si Casey Concepcion. Sa interview ni Pia sa Chris TV, sinabi nitong sumama sa conference niya sa Geneva, Switzerland si Lino. Kasama naman nila noon ang stepfather ni Casey na si Senador Kiko Pangilinan. Kausap daw ni Kiko noon si Casey. Sinabihan daw siya ni Lino na crush nito si Casey at ipaalam daw ito kay Kiko. Nakiusap daw si Lino na kung pwede ay ipakilala siya kay Casey dahil pupunta siya ng Paris. Noong mga panahon na iyon ay nasa Paris si Casey para mag-aral. 
Sinabihan daw ni Pia si Kiko tungkol dito at doon nagsimula ang love story ng dalawa. Ex-girlfriend ni Lino noon ang TV host na si Bianca Gonzalez. Nang maging magnobyo at nobya si na Casey at Lino ay inami ni Bianca na nasasaktan siya na makita si Lino na kasama ang bagong girlfriend nito. Naging maikli lang ang naging relasyon ni na Lino at Casey at naghiwalay din sila. Piolo Pascual Ito ang relasyon ni Casey na naging kontrobersyal at pinag-usapan sa buong showbiz. Dalawang taon na niligawan ni Piolo si Casey. Mahabang panahon din bago kinumpirma ni Piolo ang kanyang relasyon kay Casey noon at ayon sa kanya ay nais niya lang protektahan ang kanyang anak na si Inigo na noon ay 13 years old pa lang. Sa interview ni Casey kay Boy Abunda, sinabi niyang 18 pa lang siya nang sinubukan na siyang ligawan ni Piolo. October 2010 sila naging official. May mga tao daw noon na hindi boto kay Piolo para kay Casey. Nang maghiwalay sila, sinabi ni Casey sa kanyang interview kay Boy Abunda na may hinahanap siya kay Piolo na napaka-basic lang. Hindi naman sinagot ni Casey kung third party ang dahilan. Ayon kay Casey, ay madaming beses niya nang binigyan ng chance si Piolo. Pero sa pangwalong pagkakataon, ay narealize niya na hindi lahat ng problema ay nadadaan sa kilig o sa tawa. Tinawag ni Casey na tanga ang kanyang sarili. Nang maghiwalay sila ni Piolo, sinabi niyang civil silang dalawa. Sobrang nasaktan si Casey sa breakup na nadamay pa ang kanyang ina sa issue. Nag-tweet noon si Shawi na ilalahad niya ang katotohanan tungkol sa tunay na dahilan ng paghihiwalay ni na Piolo at Casey. Ayon sa kanya, ay binasto siya ng mga fans ni Piolo sa Twitter. Para sa detalye nito ay panuorin ang aming video na may pamagat na Mga Nakatampuhan ni Megastar Sharon Cuneta. Nasa description ang link ng video. Pitong taon matapos maghiwalay si na Casey at Piolo, ay sinabi ni Casey sa Instagram na okay na sila ni Piolo at napatawad na nila ang isa't isa. Paulo Avilino Nag-date noong 2014 sina Casey at Paulo. Noong 2015 ay inami ni Paulo na naging sila ni Casey. Ayon sa news website na Push, nung tinanong noon si Casey tungkol sa estado ng relasyon nila ni Paulo, ay sinabi niyang, No comment except, basta mahal ko siya, yun lang. Sa interview ni Paulo sa The Buzz noon, ay pilit niyang iniiwasan ang tanong kung naging sila nga. Pero umamin din siya nang tinanong siya ng host na si Chris Aquino kung sila ba talaga. Walang naging detalye kung bakit nag-break ang dalawa. Ang sinabi lang ni Paulo tungkol dito ay, hindi naman siguro nag-break ang magkaibigan. Ali Borromeo Naging vocal naman si Casey sa naging relasyon niya sa film and footballer na si Ali Borromeo. Ayon sa interview niya sa PEP, perfect match sila ni Ali. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2016 at naging sila matapos na madalas silang magkita. Ayon kay Casey, ay thoughtful at inspiring boyfriend si Ali. Nakuha din ni Ali ang approval ng mga kapamilya ni Casey. Nagpadala pa ng mensahe ang megastar na si Sharon Cuneta sa pamilya ni Ali. Nang maghiwalay sila ni Casey at Ali, ay sinabi niya sa kanyang interview sa ABS-CBN News na pareho silang independent ni Ali at mananatili ang koneksyon nilang dalawa sa isa't isa. Pero naging busy sila sa mga career nila, si Ali sa football at si Casey naman sa kanyang jewelry line. Sa post ni Casey sa Instagram ay kinumpirma niya ang hiwalayan nila ni Ali. Anya, if the stars choose to align us together again in the future, then... Why not? Who knows what happened then? Timing is everything. As for me, I've decided to fully support him at the same time move on and spread my wings. Nagpahayag naman ang sentimiento niya si Ali tungkol sa kanyang relasyon kay Casey. Anya, we're very close to each other. We've been like that ever since. So, I guess right now, We're working on things outside our relationship in terms of business, more on getting to the next level, working on things 
getting to the next level. Pierre Passar Noong Thanksgiving Day ng 2018, ay shinare ni Casey sa kanyang mga followers ang isang appreciation post sa French boyfriend niyang si Pierre Plassard. Anya, of all the things I can be thankful for this year, I gotta give it to this one. Just like the bright warm sun that hits your face on a cold day right when you least expect. He was there as if on cue, as though he himself were summer in the winter time. Thank you for giving me the unconditional love I have not felt in a very long time. Sa isang post sa Instagram kung saan ang dinner cruise si Pierre at Casey sa Seine River sa Paris, sinabi niyang, We're now in October, the month we first met some seven years ago at a gala dinner in LA. Whenever we get all dressed up to go on these dinner dates, it brings me back to that dreamy night. Binahagi din niya na gusto niya na next time na may dinner date sila ay home cook budal fight naman sa dahon ng saging na may inihaw. At para may touch pa din ng French food, samahan daw nila ng French wine o pwede din Philippine mango rum. Pero hindi tumagal ang relasyon ni na Casey at Pierre. Sa post ni Casey sa Instagram, sinabi niyang, These are the times we single ladies probably wish we had someone by our side at home. Ito ay may kinalaman sa pagkain na pinost ni Casey na kinain niya habang may flu siya. At dahil sa tinawag ni Casey na single ang kanyang sarili, ay ito nga ang nagkumpirma na hiwalay na ang dalawa. Sa lahat ng mga nakarelasyon ni Casey, kanino ka nang hihinayang na hindi niya nakatuluyan? I-post ang inyong comments and reactions below. I-like at i-share din ang video na ito. Para updated ka sa latest showbiz chika, subscribe to this channel. I-follow niyo din kami sa ibang social media platforms. Thanks for watching!